육키 떨어지네. 와. 다른 기획사에서 엄청 연락이 갔겠네. 같이 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 같이. 안녕하세요. 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 오늘 청춘 스타 6화 리뷰하겠습니다. 네, 이번에 아이돌파가 H.O.T에 캔디를 했는데 사실 저는 이런 선곡을 좋아하진 않거든요? 음, 너무 옛날 1세대 아이돌 노래들 하면 지금 어떻게 맛을 내기가 힘들어요. 그때는 안무들이 뭐 그냥 포인트 안무들 위주였기 때문에 지금 뭐 해봤자 애매하게 나오는데 그래도 댄스 브레이크를 집어넣어서 잘했고 뭐 노래는 당연히 그 H.O.T 분들보다 노래를 잘하니까 어, 잘했어요. 그래서 투표가 어떨지 모르겠네. 이게 유명한 노라서 투표를 더 해줄지, 어, 그냥, 그래도 심심해서 투표를 더 할지. 근데 투표를 더 해주는 가능성이 높을 것 같아요. 어쨌든, 이 노래가 신나고, 그냥 분위기는 업이 되니까. 아이돌 무대가. 그래서, 투표 잘 받을 것 같은데? 네, 이번에, 싱어송 라이터파 두 분의 노래를 들었는데요. 지금 구마님이 그 무대 제가 세 번째 보는 건가? 이제까지 무대 중에서는 가장 이게 좀 심플한 편곡이 돼서 가장 좋았던 것 같아요. 편곡 자체는 이렇게 무난하게 가는 게 가장 좋았다. 그리고 어쨌든 그 원곡을 가지고 이렇게 가져온 거니까 이런 편곡 방향은 나쁘지 않게 잡은 것 같아요. 뭐 엄청 힘을 쓴건 아니지만 근데 아쉬운 거는 두분다 보컬이 음정이 너무 불안했는데 시나리님은 저음에서는 음정이 너무 불안했고 좀 올라가서는 상관이 없었는데 구마님도 계속 전체적으로 두분다 음정이 너무 불안해서 아무리 레트로 음악이라지만 보컬이 너무 살려주질 못했어요. 이 곡을 그래서 뭐 편곡 잘하고 뭐 그런 부분들을 충분히 어쨌든 살리지 못한 것 같아요. 보컬이. 그리고 구마님이 활동을 꽤 오래 하고 그 소속사가 있는 분이에요. 그러니까 저 무대에서 뭐 제스처나 이렇게 뭐 여유롭게 하시는 거거든요. 근데 해피로봇 레코드 소속인데 지금 나오시는 그 데이브레이크님도 같은 소속사란 말이에요. 이 방송은 어쨌든 저 연예인분들도 단순히 한 표만 행사를 하기 때문에 현장에서는 영향을 줄수 없죠. 근데 방송을 통해서 이제 칭찬을 하면 영향을 줄수 있는 건데 어, 한 번은 그래도 같은 소속사라고 언급을 하는 게 좋지 않을까? 언급을 했었나 방송에서? 모르겠네. 아 맞다. 이제 탈락이죠 바로. 그리고 보컬팀이 저번 주에 방송을 해서 방송 보시는 분들은 약간 생각을 다시 해봐야 되는데 이게 그, 현장에서 투표하신 분들은 한 번에 봤지만 근데 개인적으로는 사실 세팀다 뚜렷하게 잘한 팀은 없는데 그래도 어쨌든 아이돌 팀이 좀 투표는 유리할 것 같아요 못한 것도 없고 그러니까 마이너스는 전혀 없고 저는 곡 선곡이 약간 애매했는데 그곡 선곡도 어쨌든 투표할 때는 오히려 플러스가 되는 부분이 있을까 아이돌 팀이 어쨌든 확실하고 보컬 팀과 싱어송 라이터인데 전 여기서 보컬팀이 더 잘했다고 생각해요. 보컬팀 노래 꽤 잘했거든요. 특히 한인희님이 노래를 너무 잘했는데 싱어송 라이터 팀도 편곡은 잘했는데 아 노래가 너무 좀 아쉬운데 네 이번에 싱어송 라이터 파 김프름님과 효진님 노래 들었고요. 어, 지금 전체적으로 구성이 처음에 벌스 1, 그 바람의 노래 들어가고 벌스 2에서 본인들 잘 작곡하고 벌스 3로 다시 돌아와서 바람의 노래로 마무리하는 형식. 그래서 좀 딱딱 끊기는 느낌은 있죠. 일단 벌스 1은 저는 약간 실망. 벌스 1이 너무 두 분의 보컬이 따로 놀아요. 이거 효진님이 굉장히 맞춰주려고 다가가고 나름대로 벌스1, 벌스2, 벌스3에 이제 푸름님의 기승전결을 생각해서 보컬색을 조금씩 고조를 시키는 방법을 했는데 여기서 김푸름님이 너무 조용하게 부르니까 메인 멜로디 들어가서 효진님이 그거를 맞춰주기가 굉장히 어려웠어요. 최대한 맞춰주려고 했는데 그 부분을 본인들도 고민을 했던 흔적은 보여요. 그래서 바로 메인 멜로디 들어가지 않고 푸름님 노래 끝나고 좀 
연주를 넣고 들어갔죠. 바로 붙이면 너무 이상하니까 느낌이. 근데 그래도 저는 그래서 벌써는 너무 동떨어진 느낌이었고 차라리 자작곡이었던 벌스2가 제일 좋았어요. 두 분이 거기서는 굉장히 어울리는 하모니가 나왔고 노래도 괜찮았고 그리고 역시 후진님이 노래를 잘해요. 네. 아, 이런 목소리 중에서 노래가 평범한 사람들이 많거든요. 음색은 좋은데 근데 효진님은 노래를 잘하는 편이에요. 그래서 최대한 이렇게 맞춰주면서 노래를 했는데 괜찮고 마지막 벌스3에서 약간 애매한 부분이 있었어요. 벌스3의 사운드 구성과 두 분의 저런 방식의 하모니를 내는 것은 좀 신선하고 독특해서 재미는 있었는데 음악적으로 그거의 퀄리티가 그렇게 좋진 않았다. 예, 애매한 그냥 그 울림이 만들어지지 않고 그냥 소리를 찍어서 내는 방식을 냈는데 그 방식은 와 이렇게 해서 어, 이런 하모니도 나오는구나 하고 재밌긴 했는데 결과적으로 좋은 소리는 아니었던 것 같아요. 근데 어쨌든 이런 분위기와 그 느낌 때문에 투표는 좀 받을 수는 있을 것 같긴 해요. 봐. 아 예원이가 이렇게 떨어지나? 다른 기획사에서 데려가겠네 어. 어, 음, 애매하네요 이게 그 수정이만 뭐 탓을 할 수도 없고 당연히 예. 다른 친구들도 조금 지금 너무 이게 춤에 실력 편차가 많이 나거든요 저도 지금 발목 인데 뭐 이도 파여 이러기 때문에 아, 동병상련이긴 한데 아 이건 뭐 코멘트 할 필요가 없는 무대 아마 떨어지겠죠 아 예원이가 이렇게? 딱 정준일님보다 노래를 잘하지 방준호님 박희연님 박정현님 보컬파 그 결국 이런 무대를 해야 돼요. 보컬파는 그냥 나가수 편곡으로 갈 수밖에 없음. 뭐 말할 필요가 없네요. 너무 다세분다 노래를 잘했고 워낙 노래를 잘하는 걸 이제까지 보여줬던 분들이니까 그 모습 그대로 본인의 그 장점을 다 꺼내주셔서 굉장히 좋은 무대였고 어, 특히 백희연님이 역시 대단하다고 생각하는 게 보컬팀이 계속 낮은 점수를 받았고 백현님도 저번 무대에서 좋은 점수를 못 받았잖아요. 근데 사실 백현님 노래는 제일 잘한단 말이에요. 지금 여기 전체 참가자들 중에서 그러면은 이를 갈았을 거란 말이에요. 내가 뭐 완전 있는 힘껏 불러갖고 본때를 보여주겠다라고 할 만한데 이 노래가 남자 노래기도 하고 이런 구성에서 그냥 딱 중심만 지켰어요. 본인 파트도 있었지만 사실 양쪽 분을 더 띄워주는 지금 흐름으로 갔거든요 파트가 그런데도 그딱 중심을 계속 잡으면서 이 무대의 완성도를 훨씬 높여줬어요 근데 본인이 막 마지막에 하이라이트를 맞고 막 해볼 만도 한데 그러지 않았던 점이 오히려 저는 좀이 무대의 완성도를 높였다 굉장히 좋은 무대였네요 이 무대가 1등 할것 같은데 아 이번에는 뭐 결국은 제 생각에는 그래도 보컬, 싱어송라이터, 아이돌 이 순서로 될것 같은데요? 아 한주수님 목소리 좋아 뭐 이제까지 다 개인 코멘트는 했었으니까 길게 말할 필요 없이 한지수님이 제가 저번에 그 백예린님 같은 질감을 갖고 있다 발전을 시킨다면 그런 얘기를 드렸는데 이렇게 혼자 노래를 오래 하는 거 보니까 노래 실력도 어느 정도 있고 그렇긴 한데 또 약간 단점도 있긴 했다 생각보다 이제 노래 실력도 갖추곤 있는데 혼자 노래를 끌고 가면은 그 소리의 질감을 동일하게 끝까지 유지는 못하는구나 어쨌든 이 무대만 봤을 때 그랬었는데 어 그리고 구도원님은 제가 계속 말씀드렸듯이 저 뭔가를 계속 따라하는 듯한 자세가 너무 딱 정해져 있어서 그게 본인한테 어울리면 되겠는데 어울리지 않다 이렇게 해갖고 혼자라는 거이 그렇게 어울리지 않고 
서류를 끝까지 지금 유지할 이 창법을 유지할 호흡도 안 되거든요. 호흡 힘이 소머리를 좀 유지하려면 호흡이라도 더 좋아야 되거든요. 근데 이 끝에 나나나나나 이게 끝까지 한다. 나나나나나 나나나나나나 그래서 그 부분에서 약간 이질감이 항상 있는 건 어쩔 수 없는 것 같아요. 근데 노래 자체는 편곡은 좋았다. 이렇게 듀엣으로 하기에는 남녀가 듀엣으로 하기에는 어 좋은 구도로 끌고 왔다라고 생각은 들었어요. 근데 이게 제가 계속 방송을 지적하는데 마스터링을 너무 해서 시청자들한테 안 와닿을 것 같아. 이 정도로는. 현장에서는 마스터링이 안 됐으니까 저게 뭐 이상한 음이 아주 그냥 딱 누구나 일반 사람이 들어도 이상할 정도로 티가 났을 거예요. 근데 마스터링을 너무 하니까 이 노래 안 건드리는 게 좋지 않았을까라는 생각이 드네요. 뭐 좋은 부분도 있었고 예, 좋은 편곡으로 가서 역시 박현님이 피아노를 잘 치시니까 그 장점이 잘 보였긴 한데 그래도 그냥 처음에 슬프게 시작해서 밝게 하고 슬프게 끝나는 게뭐 스토리는 넣다긴 하지만 굳이 이 노래를 그렇게 해서 좋을까? 그렇게 할 필요 있었을까라는 생각이 들고 정수빈님은 확실히 혼자 노래를 처음부터 끝까지 끌고 가도 될 힘도 있고 컬러도 있어서 이 이후에 어떻게 됐던 혼자 음악을 하시면 빛을 볼 친구인 것 같고 아 근데 수빈님이 약간 이분 무대에서 제가 이전까지는 되게 좋아하는 보컬 톤이었는데 톤은 좋은데 노래를 이렇게 길게 부르니까 이분도 약간 그 힘이 붙이는 모습이 나오네요 생각만큼 소리가 유지도 안 되고 그래서 그 부분은 좀 아쉬웠어요 그래서 무대는 저는 그냥 약간 정신 없었다 그런 느낌 이건 뭐볼 필요도 없이 아이돌파 1위네요 아이돌파들은 어쨌든 계속 댄스 음악을 하니까 장점이 있네 어쨌든 신나니까 분위기가 올라가잖아요 그럼 투표가 더 나오니까 뭐 엄청 못하지만 않으면 그리고 준수라는 친구가 힘이 엄청 좋네요 그러니까 춤을 출때 시작과 끝의 선을 엄청나게 딱딱 지켜 저건 힘이 엄청 좋아야 되는데 어. 그래서 전체적으로 좋았어요. 그래서 아이돌 팀이 1위일 것 같고 저는 싱어송라이터와 보컬이 비슷하거든요. 사실 아, 아마 아 지금 마스터링이 엄청 된 거거든요. 사실 아이돌도 이렇게 노래가 나올 수가 없어요. 저렇게 춤추면서 이건 거의 후시 녹음 정도로 마스터링을 엄청 잘하거든요. 이 방송이 그렇게 치면 아까 보컬 팀에서는 계속 그 연예인분들이 실수를 했다고 하잖아요. 그럼 그 실수가 현장에서 엄청 크게 들렸을 거예요. 그러면 아마 보컬 팀이 떨어질 가능성이 높겠네. 음, 보컬 팀들이 많이 떨어지는 게 소리를 지르는 편곡으로 갈 수밖에 없는데 지금 구성에서 그 소리를 지르는 편곡을 소화해낼 만한 또 친구들도 많지 않아요. 자기의 뭐 음색, 뭐 트렌디한 창법 이런 걸로 올라온 친구들도 있기 때문에 근데 그런 걸로 하면 싱어송 라이터들하고 차별점이 없고 근데 싱어송 라이터들은 뭐 편곡 연주에 대한 또 장점도 있으니까 걷다가 아이돌 팀은 추구장창 댄스를 하니까 특별히 못하지만 않으면 은 무조건 중간점은 먹고 남들이 못하면 1위 자기 애들이 엄청 잘해도 1위 그러니까 아이돌 팀이 가장 유리한 판이 됐네요 어, 근데 나중에는 솔로 무대를 막할 거란 말이에요 솔로 무대에서는 보컬이나 싱어송라이터가 또 다시 유리한 흐름이 오겠죠 보컬은 혼자 한곡 그냥 자기 스타일도 다 부르면 되고 신호성 라이터도 마찬가지로 근데 아이돌은 혼자서 무대를 채우기는 좀 어려우니까 지금 그 최종 7인에 누가 더 많이 들어간다고 보기는 아직은 섣불리 예측하기 힘들 것 같아요 이제는 또 다음 방송 보면서 리뷰를 이어가도록 하겠습니다 감사합니다 안녕